சேவல் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இந்த சேவலின் தாழ்மையான வணக்கம் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வீடியோக்கள் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உதகமண்டலம் என்று அழைக்கப்படும் நீலகிரி மாவட்டத்தின் தலைநகர் ஊட்டியில் இருக்கக்கூடிய எமரால்டு லேக்கில் எடுத்த படங்கள் தாங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீலகிரி மாவட்டத்தின் தலைநகர் ஊட்டியில் எமரால்டு லேக்கு எங்கு அமைந்துள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டியிலிருந்து அவலாஞ்சி போகக்கூடிய வழியில் ஒரு இருபத்தி மூணாவது கிலோமீட்டர்லேயும் அவலாஞ்சியிலிருந்து ஒரு மூணாவது கிலோமீட்டரிலும் எமரால்டு கிராமத்திலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டரிலும் இந்த எமரால்டு லேக்கு அமைந்துள்ளது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டான எமரால்டு லேக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு மட்டும் இல்லைங்க ஒரு சூப்பரான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டும் கூட ஊட்டிக்கு சுற்றுலா வரக்கூடிய பெரும்பாலான சுற்றுலா பயணிகள் பொட்டானிக்கல் கார்டன் நைன்த் மைல் ஷூட்டிங் பாயிண்ட் பைன் ஃபாரஸ்ட்டு இப்படி பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் ஊட்டியிலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சாவது கிலோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய அவலாஞ்சி அவலாஞ்சி லேக்கு அவலாஞ்சி டேமு இந்த இடங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கே ஒரு அருமையான இடங்கள் இந்த எமரால்டு லேக்கு அவலாஞ்சி இந்த இடங்கள்லாம் ஊட்டியில் ஒரு சூப்பரான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு ரொம்ப அருமையான இடம் பார்க்க வேண்டிய ஊட்டியில் பார்க்க வேண்டிய இடங்களில் இந்த அவலாஞ்சி எமரால்டு லேக்கு எமரால்டு டேமு இந்த இடங்கள்லாம் ரொம்ப கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இது தாங்க நம்ம பார்க்க போகிற ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு எமரால்டு லேக்கு எமரால்டு லேக்கு இந்த பாலத்தை கடந்து தான் நம்ம எமரால்டு லேக்குக்கு போனோம் இந்த பாலம் வந்து இந்த இடத்துல முக்கியமான பாலம் இந்த பாலத்தை சுருக்கி பாலம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சுருக்கி பாலத்திலிருந்து பார்த்தா இந்த எமரால்டு லேக்கு இப்படி தெரியும் ரைட் சைடும் இருக்குது லெஃப்ட் சைடும் எமரால்டு லேக் இருக்குது ரெண்டும் ஒரே லேக்கு தான் நடுவில் இந்த பாலம் வந்து இந்த லேக்கு நடுவில் இந்த பாலத்தை போட்டிருக்காங்க இந்த பாலத்தை கடந்து தான் அவலாஞ்சிக்கெல்லாம் போனோம் இந்த சுருக்கி பாலத்தை ஆங்கிலேயர்கள் தான் அந்த காலத்தில் இந்த எமரால்டு லேக்குக்கு நடுவில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அமைச்சிருக்காங்க ஏன்னா இந்த லேக்கில் இது ரெண்டு பிரிவாக இருந்திருக்கு வேறு ரோடு பாதையே கிடையாது அவலாஞ்சிக்கு போகிறதுக்கு வேறு ரோடே கிடையாது நடந்து தான் போகணும் அவலாஞ்சிக்கு காரில் போகிறதுக்கு இந்த பாலம் மூலமாக தான் போக முடியும் வேறு பாதையே கிடையாது ஆங்கிலேயர்கள் காலகட்டத்திலலாம் இந்த எமரால்டு லேக்கில் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்குமா இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு போட்டை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆங்கிலேயர்கள் என்ன நினச்சிருக்காங்க இந்த எமரால்டு லேக்கை ஜீப்பில் கிடக்கணுன்னா இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு பாலம் தேவை என கருதி இந்த இடத்துல அந்த காலத்திலேயே கல் வச்சு அமைச்சிருக்காங்க ஆங்கிலேயர்கள் இந்த சுருக்கி பாலத்தை பெரிய பெரிய பாராங் கற்களை கொண்டு கட்டியிருக்காங்க இதுதான் இந்த எமரால்டு லேக்குடைய இடதுபுறம் இந்த எமரால்டு லேக்கு ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது இந்த சுருக்கி பாலத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் இடதும் இருக்குது வலதும் இருக்குது ஒரே லேக்கு தான் எமரால்டு லேக்கு ஒரே லேக்குக்கு நடுவில் தான் இந்த சுருக்கி பாலத்தை கட்டியிருக்காங்க இந்த சுருக்கி பாலமும் ஒரு சூப்பரான ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு நிறைய திரைப்படங்கள் இங்கே எடுத்திருக்காங்க இந்த சுருக்கி பாலத்தில் தான் இயக்குனர் பாசில் அவர்கள் இயக்கத்தில் விஜய் சாலினி இணைந்து நடித்த கண்ணுக்குள் நிலவு திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய ரோஜா பூந்தோட்டம் காதல் வாசம் காதல் வாசம் இந்த பாடல் இந்த சுருக்கி பாலத்தில் தான் படமாக்குனாங்க இப்போ மசனகுடியில் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக்கல் பிளான்ட் இருக்கு அங்கே தண்ணி கொண்டு போகிறதுக்காக இந்த பைப் லைனு போட்டிருக்காங்க ஊட்டியிலிருந்து வருது இந்த பைப் லைனு இந்த இடத்துல மட்டும் பில்லர் போட்டு அமைச்சிருக்காங்க இந்த பாடல் காட்சி எடுக்கும்போது இந்த பைப்பு லைனு இங்கே கிடையாது இப்போ தான் இந்த பைப்பு லைனு இங்கே அமைச்சிருக்காங்க இதே கண்ணுக்குள் நிலவு திரைப்பட பாடல் காட்சி தான் கார்த்திக் அஜித் ரோஜா இணைந்து நடித்த உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும் கேட்கும் போதெல்லாம் முன் ஞாபகம் தாளாட்டும் இந்த பாடல் எமரால்டு லேக்கின் குறுக்கே அமைந்துள்ள இந்த சுருக்கி பாலத்தில் தான் படமாக்குனாங்க இதே பாடல் காட்சி தான் இதே பாடல் காட்சி தான் பிரபு தேவயானி இணைந்து நடித்த என்னுயிர் நீதானே திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் பனி விழும் இரவில் என்னோடு பழகிய நிலவு பாடல் இந்த சுருக்கி பாலத்தில் படமாக்கியிருப்பாங்க 
லிவிங்ஸ்டன் கௌசல்யா கரண் இணைந்து நடித்த சொல்லாமலே திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் சொல்லு சொல்லு சொன்னதை சொல்லு சொல்லி தரும் பாடத்தை சொல்லு பாடல் இந்த சுருக்கி பாலத்தில் சில காட்சிகள் படம் வைக்கிருப்பாங்க இந்த எமரால்டு லேக்கில் என்னென்ன படங்கள் எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த எமரால்டு லேக்குக்கு எதுக்கு எமரால்டு லேக்குன்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா நீல கலரில் தண்ணி இருக்கும் இந்த லேக்கில் நீல கலரில் தான் வாட்ரு இருக்கும் அதனால தான் விளைக்காரங்க இந்த ஏரிக்கு எமரால்டு லேக்குன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க உதகமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள இந்த எமரால்டு லேக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய முழுவதுமே தேயிலை தோட்டங்களால் சூழ்ந்து அமைந்துள்ளது இந்த லேக்கு இது தாங்க நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு எமரால்டு லேக்கு நம்ம மேலே பார்த்தோம்ல சுருக்கி பாலம் ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட அந்த சுருக்கி பாலம் இந்த எமரால்டு லேக்குக்கு உள்ள தான் அமைந்துள்ளது இப்போது இந்த எமரால்டு லேக்கில் தண்ணி குறவாக இருக்குது மழைக்காலங்களில் இங்கே வந்தோம்னா இந்த வர வரையாக தெரியுது பாருங்கள் இந்த வரைகள் வர தண்ணி இருக்கும் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கும்போது இந்த மரங்கள் மட்டும்தான் தெரியும் வேறு இந்த மேட்டு பகுதி தெரியவே செய்யாது மண் பகுதிகள் தெரியவே செய்யாது அவ்வளோ ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கும் இந்த எமரால்டு லேக்கில் கார்த்திக் அஜித் ரோஜா நடித்த உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் காட்சி படமாக்குன சுருக்கி பாலம் இந்த பாலம் தான் நம்ம மேலே பார்த்தோம்ல அந்த பாலம் இந்த எமரால்டு லேக்கு உள்ளே அமைந்துள்ள சுருக்கி பாலத்தை ஆங்கிலேயர்கள் அந்த காலத்தில் எப்படி கட்டியிருக்காங்க பாருங்க மேலே பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு சின்ன பாலம் மாதிரி தெரிஞ்சுது ஆனால் இவங்க பெரிய பெரிய கற்கள் வச்சு நல்ல பெரிய நீளமாக அந்த காலத்தில் உள்ள ஸ்டைலில் அமைச்சிருக்காங்க இந்த பாலத்தை இந்த சுருக்கி பாலத்தை இப்போ கட்டினாங்கன்னா ரெண்டு மூணு பில்லர்லேயே முடிச்சுருப்பாங்க ஆங்கிலேயர்கள் எப்படி கட்டியிருக்காங்க பாருங்க கீழேருந்தே அடித்தளம் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக நிறைய கற்களை வச்சு கட்டியிருக்காங்க இந்த சுருக்கி பாலத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் லேக் இருக்குது பாருங்கள் ஒரே லேக்கு தான் இந்த பாலம் வந்து பிரிக்குது இந்த எமரால்டு லேக்கு ஒரே லேக்கு தான் இந்த சுருக்கி பாலம் நடுவில் வந்ததுனால ரெண்டு லேக்கு மாதிரி தெரியுது இந்த எமரால்டு லேக்கில் இருக்கக்கூடிய சுருக்கி பாலத்துக்கு இடது புறமும் லேக் இருக்குது வலது புறமும் லேக் இருக்குது ரெண்டு சைடும் லேக் இருக்குது இந்த பாலம் தான் நடுவில் இருக்குது இந்த எமரால்டு லேக்கில் இப்போ தண்ணி குறைவாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இந்த பாலத்துக்கு கீழே வந்து பார்க்க முடியுது மழைக்காலங்களில் தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்கும்போது இந்த பாலத்துக்கு கிட்டே வர முடியாது இந்த பாலமெல்லாம் நிரம்பிடும் அந்தளவுக்கு தண்ணி இருக்கும் இங்கே மேலே வர தண்ணி இருக்கும் மழைக்காலங்களில் இந்த எமரால்டு லேக்கில் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கும்போது நம்ம உள்ளே கூட வந்து இறங்கி இவ்வளவுக்கு உள்ளே வந்து இறங்கி இறங்கி வர முடியாது மேலேயே இந்த பாலத்து மேலேயே நின்று இல்லாட்டு இந்த சைடில் உள்ள லைட்டாக இறங்கி மேலேருந்தே பார்த்துட்டு போயிட வேண்டிய தான் இந்த எமரால்டு லேக் வந்து மேலேருந்தே தான் பார்க்க முடியும் மழைக்காலங்களில் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கும்போது இந்த எமரால்டு லேக்கில் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு அப்படி ஒரு பிரமிப்பாகவும் பயமாகவும் ஒரு அழகாகவும் இருக்கும் இந்த எமரால்டு லேக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான லேக்கு இந்த லேக்கு இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் நடன இயக்குனர் ராம்ஜி சோனியா நடித்த வீரபாண்டி கோட்டையிலே படத்தில் வரக்கூடிய வீரபாண்டி கோட்டையிலே பாடல் இந்த எமரால்டு லேக்கில் படமாகியிருப்பாங்க இதே வீரபாண்டி கோட்டையிலே படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் காட்சி தான் லிவிங்ஸ்டன் கௌசல்யா நடித்த சொல்லாமலே திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய சொல்லாதே சொல்ல சொல்லாதே பாடல் இந்த எமரால்டு லேக்கில் படமாக்கியிருப்பாங்க இதே சொல்லாமலே பட பாடல் தான் இதே சொல்லாமலே பட பாடல் தான் ரஜினிகாந்த் ஜோதி இணைந்து நடித்த புது கவிதை திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் வாரே வாரே வா கரும்பூவே வா பாடல் இங்க தான் படமாக்குனாங்க இது புது கவிதை பாடல் தான் இதே புது கவிதை பாடல் தான் 
இது புதுக்கவிதை பாடல்தான் இயக்குனர் மணிரத்னம் அவர்கள் இயக்கத்தில் மோகன் ரேவதி இணைந்து நடித்த மௌன ராகம் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் பணி விழும் இரவு நனைந்தது நிலவு பாடல் இந்த எமரால்டு லேக்கில் தான் படமாக்குனாங்க இதே மௌன ராகம் பாடல் தான் இதே மௌன ராகம் பாடல் தான் இதே மௌன ராகம் பாடல் தான் கமல்ஹாசன் பர்தீன் இணைந்து நடித்த கலைஞன் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் எந்த நெஞ்சில் நீங்காத தென்றல் நீதானா பாடல் இங்கே தான் படமாக்குனாங்க இதே கலைஞன் பட பாடல் தான் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் விஜய் சிம்ரன் அஞ்சு அரவிந்த் இணைந்து நடித்த ஒன்சுமோர் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் ஊட்டி மல பியூட்டி உன் பேரு என்னம்மா இதே ஒன்சுமோர் பட பாடல் தான் இதே ஒன்சுமோர் பட பாடல் தான் இதே ஒன்சுமோர் பட பாடல் தான் கேப்டன் விஜயகாந்த் விஜி நடித்த ஸ்ரீராமன் ஸ்ரீதேவி கல்யாணம் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய ஸ்ரீராமன் ஸ்ரீதேவி கல்யாண வைபோகமே பாடல் இந்த எமரால்டு லேக்கில் படமாக்கியிருப்பாங்க இதே பாடல் காட்சி தான் கேப்டன் விஜயகாந்த் கௌதமி இணைந்து நடித்த தர்மம் வெல்லும் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் தேவி தேவி நீ என் தேவி பாடல் இந்த எமரால்டு லேக்கில் தான் படமாக்குனாங்க இதே தர்மம் வெல்லும் பட பாடல் தான் கேப்டன் விஜயகாந்த் கௌதமி இணைந்து நடித்த சந்தன காற்று திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் ராசாத்தி ராசாத்தி போகாதே சூடேத்தி பாடல் இங்கே தான் படமாக்குனாங்க இதே சந்தன காற்று பட பாடல் தான் இதே சந்தன காற்று பட பாடல் தான் கமல்ஹாசன் அம்பிகா இணைந்து நடித்த விக்ரம் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய வனிதா மணி வனமோகினி வந்தாடு பாடல் இந்த எமரால்டு லேக்கில் படமாக்கியிருப்பாங்க இதே விக்ரம் திரைப்பட பாடல் தான் விஜய் சாலினி இணைந்து நடித்த கண்ணுக்குள் நிலவு திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய ரோஜா பூந்தோட்டம் பாடல் இந்த எமரால்டு லேக்கில் படமாக்கியிருப்பாங்க இதே கண்ணுக்குள் நிலவு திரைப்பட பாடல் தான் இதே இதே கண்ணுக்குள் நிலவு திரைப்பட பாடல் தான் 
சூர்யா ஜோதிகா நடித்த ஜோதிகாவின் முதல் படமான பூவெல்லாம் கெட்டு பார் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் சுடிதார் அணிந்து வந்த சொர்க்கமே பாடல் இங்க படமாக்கி இருப்பாங்க இதே பூவெல்லாம் கேட்டு பார் பட பாடல் தான் இந்த பாடல்ல வரக்கூடிய ஒரு காட்சி இந்த எமரால்டு லேக்ல அமைந்துள்ள சுருக்கி பாலத்துக்கு பக்கத்துல எடுத்திருப்பாங்க பாருங்க பிரபு தேவயானி இணைந்து நடித்த என்னுயிர் நீதானே திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் பனி விழும் இரவில் என்னோடு பழகிய நிலவு பாடல் இங்க லேக்லேயும் படம் ஆக்கியிருக்காங்க இந்த பாடல் காட்சியிலையும் இந்த சுருக்கி பாலத்துக்கு கீழே இந்த பாடல் காட்சி எடுத்திருக்காங்க பாருங்க இந்த பாடல் காட்சி இந்த சுருக்கி பாலத்துக்கு மேல பிரபுவும் தேவயானியும் டான்ஸ் ஆடுறத கீழிருந்து சுருக்கி பாலத்துக்கு கீழிருந்து படம் ஆக்கியிருக்காங்க பாருங்க இதே என்னுயிர் நீதானே திரைப்பட பாடல் தான் கார்த்திக் அஜித் ரோஜா நடித்த உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும் இந்த பாடல் இந்த எமரால்டு லேக்கில் அமைந்துள்ள இந்த சுருக்கி பாலத்துக்கு பக்கத்தில் தான் படமாக்குனாங்க இந்த பாடல் இந்த எமரால்டு லேக்கில் அமைந்துள்ள இந்த சுருக்கி பாலத்துக்கு பக்கத்தில் படமாக்கும் போது இந்த பைப் லைனு இந்த பில்லர்லாம் இல்லை இந்த பாலம் மட்டும்தான் இருந்திருக்கு ஆங்கிலேயர்கள் கட்டிய இந்த பாலம் மட்டும்தான் இருந்திருக்கு அது நல்லா இருந்திருக்கு அந்த பாட்டுக்கு இந்த லொக்கேஷன் சரியான சூட்டபுள் லொக்கேஷனாக அமைஞ்சிது இந்த பாடலில் இந்த பாடலில் ஒரு காட்சி இந்த சுருக்கி பாலத்துக்கு கீழே எடுத்திருக்காங்க பாருங்க அப்போ அந்த அந்த சைடு இருக்கிற லேக்கும் தெரியுற மாதிரி படம் வைக்கிருப்பாங்க பாருங்க இந்த பாடல் இந்த சுருக்கி பாலத்துக்கு கீழே இந்த இடத்துல நிறைய காட்சி எடுத்திருக்காங்க பாருங்க இந்த சுருக்கி பாலத்துக்கு கீழே தான் நிறைய காட்சிகள் எடுத்திருக்காங்க இந்த சுருக்கி பாலத்தில் தான் இந்த பாடலில் நிறைய காட்சி படமாக்குனாங்க இந்த பாடல் காட்சி நிறைய காட்சி லேக்கிலேயும் படம் ஆக்கியிருக்காங்க இந்த பாடலுக்கு அப்புறம் தான் இந்த எமரால்டு லேக்கு ரொம்ப பாப்புலர் ஆச்சு இந்த பாடலுக்கு அப்புறம் இந்த எமரால்டு லேக்கு திரைத்துறையினர்கிட்ட ரொம்ப பாப்புலர் ஆச்சு இந்த பாடலுக்கு அப்புறம் திரைத்துறையினர் மொத்தமும் வந்து இந்த லேக்க சூழ்ந்துட்டாங்க இந்த பாடல் பார்த்துட்டு தான் நானே இந்த எமரால்டு லேக்கு முதல் முதலாக வந்தேன் வணக்கம் நண்பர்களே மறுபடியும் ஒரு சூப்பரான ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் இனிய நண்பன் சேவல்